Hi students, in this video, we are going to discuss about various types of public sector undertakings. In this video, we will discuss about the public sector undertakings. Already, manam classification of companies in the public sector undertakings. In this video, we will discuss about the public sector undertakings. ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ రెండు స్టాట్యూటరీ కంపెనీస్ మూడు గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా వీటి మధ్య తేడాలను కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము మీరందరూ కూడా నువ్వు జాగ్రత్తగా వినాల్సిందిగా కోరుచున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ స్టూడెంట్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ లో మూడు రకాలు ఓకే డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ స్టాట్యూటరీ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ పోస్టల్ శాఖ అని అంటాము రైల్వే శాఖ ఆల్ ఇండియా రేడియో దూరదర్శన్ సో వీటిని డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ అంటాము శాసనాత్మక కంపెనీలు స్టాట్యూటరీ కంపెనీస్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్సిఐ అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ వీ ఇవి చట్టాల ద్వారా ఏర్పరిచిన సంస్థలు అందుకనే శాసనాత్మక కంపెనీలు అంటాము ఇక ప్రభుత్వ కంపెనీలు గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఎగ్జాంపుల్ హిందుస్థాన్ మెషన్ టూల్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఎంటి అంటే హెచ్ ఫర్ హిందుస్థాన్ ఎం ఫర్ మెషన్ టి ఫర్ టూల్స్ హిందుస్థాన్ మెషన్ టూల్స్ సెయిల్ స్టీల్ అథారిటీ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటాము స్టీల్ ఎస్ ఫర్ స్టీల్ ఏ ఫర్ అథారిటీ ఈఐ ఫర్ ఇండియా ఎల్ ఫర్ లిమిటెడ్ స్టీల్ అథారిటీ ఇండియా లిమిటెడ్ తర్వాత హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఓడరేవులను ఓడలను ఓడలను నిర్మించే సంస్థ హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఈ రకంగా ప్రభుత్వ కంపెనీలు వీటి మధ్య మనం తేడాలను మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఓకే రైట్ డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ దీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది రెడ్ కలర్ లో ఉండే టైటిల్స్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు గుర్తు అంటే మీరు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకొని ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతాయి ఓకే రైట్ సో డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ ఎట్లా స్థాపించబడ్డాయి అంటే ఎస్టాబ్లిష్ బై మినిస్ట్రీ మంత్రిత్వ శాఖల ద్వారా ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ఉంది రైల్వే శాఖ ద్వారా రైల్వే శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ స్థాపించబడి ఉంటుంది అట్లా ఓకేనా తర్వాత సమాచార మరియు ప్రసార శాఖ ఉంటుంది వాటి ద్వారా దూరదర్శన్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఈ రకంగా బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ అనమాట బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేయబడతాయి ఒక్క నిమిషం ఓబులేస్ రైట్ నెక్స్ట్ శాసనాత్మక కంపెనీలు పార్లమెంటులో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ ప్రత్యేకంగా చట్టాలు ఏర్పరచడం ద్వారా ఏర్పడతాయి అదే ప్రభుత్వ కంపెనీలు అయితే మినిస్ట్రీ ఏదైనా ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా కానీ దానితో పాటు విత్ ఆర్ వితౌట్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ అంటే మిగతా ప్రజలు కూడాను వాటాలను కొనుక్కోవచ్చు ప్రభుత్వ కంపెనీలో బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వమే మూలధనం ప్రభుత్వ మూలధనం ఎక్కువ ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే దాన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటాము అట్లా ఈ రకంగా మూడు రకాల సంస్థలకు అంతా కూడా నువ్వు పెట్టుబడి ప్రభుత్వమే అందిస్తుంది దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ 
ఏమంటే కొన్ని డిపార్ట్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ద్వారా కొన్ని ఏర్పాటు చేయబడతాయి కొన్ని పార్లమెంటు అసెంబ్లీలో చట్టాలు ద్వారా కొన్ని ఏర్పడతాయి కొన్ని ఏమో కంపెనీల చట్టం ప్రకారం కొన్ని ఏర్పడతాయి ఏమంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ గవర్నమెంటే పెట్టుబడిగా పెడుతుంది అది డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రెండోది లీగల్ స్టేటస్ సో ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రైట్ లీగల్ స్టేటస్ సో మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది డిపార్ట్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఇది స్టాట్యూటరీ కంపెనీ అని ఇది గవర్నమెంట్ కంపెనీ అని అట్లా మూడు హెడ్డింగ్స్ అవి గుర్తు పెట్టుకోండి సో లీగల్ స్టేటస్ అంటే ఏమి చట్టపరమైన స్థితి ఇట్ హాస్ నో సపరేట్ ఎంటైటీ విచ్ ఇస్ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రభుత్వం ఏ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అయితే ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసి ఉంటామో సో గవర్నమెంట్ కు దీనికి ప్రత్యేక అస్తిత్వం అంటూ ఏమి ఉండదు ఒకటే అనమాట అంటే ప్రభుత్వం ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఓకేనా రైల్వే వేరు ప్రభుత్వం వేరు కాదు ఇక్కడ రెండు ఒకటే సో చట్టపరమైన దీనికి ప్రభుత్వం నుండి భిన్నమైన ప్రత్యేక సంస్థ కాదు రైల్వే డిపార్ట్మెంటే ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్ ప్రభుత్వము అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే ప్రభుత్వ శాఖ అని అనుకోవచ్చు బట్ స్టాటరీ కంపెనీకి వస్తే దీనికి ప్రత్యేకంగా ఒక అస్తిత్వం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలోని ప్రజాప్రతినిధులు పార్లమెంటులో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ చట్టాల ద్వారా ఏర్పరుస్తారు శాసనాత్మక కంపెనీలను కాబట్టి ప్రభుత్వం వేరు ఈ శాసనాత్మక కంపెనీ వేరు సపరేట్ అనమాట ఇక గవర్నమెంట్ కంపెనీలు కూడా జస్ట్ లైక్ స్టాటరీ కంపెనీస్ లో లాగానే వీటికి కూడా ప్రత్యేకంగా అస్తిత్వం ఉంటుంది ఇక మూలధనం ఎవరు పెట్టుబడి పెడతారు అంటే మూలధనము ఎవ్రీ ఇయర్ మనము ఫిబ్రవరిలో బడ్జెట్ ఉంటుంది బడ్జెట్ ఆ బడ్జెట్ లో భాగంగా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ కి డబ్బును కేటాయిస్తారు ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ లో భాగంగా ఓకేనా డిపార్ట్మెంటల్ సంస్థలకు ప్రభుత్వమే బడ్జెట్ లో డబ్బును కేటాయిస్తుంది అదే శాసనాత్మక కంపెనీలకైతే కేంద్రం గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని మూలధనాన్ని పెట్టుబడిగా పెడుతుంది అదే గవర్నమెంట్ కంపెనీలకైతే గవర్నమెంట్ తో పాటుగా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు బట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ గవర్నమెంటే పెట్టుబడి పెడుతుంది అది ఇక మేనేజ్మెంట్ కి వస్తే దీస్ ఆర్ మేనేజ్ బై గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ కన్సర్న్డ్ ఏ ఏ శాఖల్లో అయితే పెద్ద పెద్ద అధికారులు ఉంటారో ఆ అధికారుల ద్వారానే ఈ డిపార్ట్మెంటల్ అండర్ టేకింగ్స్ నిర్వహించబడతాయి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేదంటే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే ఉన్నత అధికారులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ చేత పాలించబడతాయి బట్ స్టాటరీ కంపెనీలకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎన్నుకుంటారు ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చేత ఆ కంపెనీలు నడపబడతాయి అదే విధంగా గవర్నమెంట్ కంపెనీలు కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారా ఈ సంస్థలు రన్ చేయబడతాయి అంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అధికారులు ఉంటారు దాని వాళ్ళతో పాటుగా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉంటారు సో దీస్ ఆర్ మేనేజ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ డైరెక్టర్లు ప్రైవేట్ రంగం నుంచి కూడా ఉంటారు అనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం రైట్ ఇక ఇక ఒక మూడు డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి డియర్ స్టూడెంట్స్ రైట్ ఓకే కంట్రోల్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ కంట్రోల్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ నియంత్రణ మరియు జవాబు జవాబుదారీతనం ద డిపార్ట్మెంట్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ మినిస్ట్రీ అండ్ మినిస్ట్రీ కన్సర్న్డ్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అనుకోండి రైల్వే శాఖ ఈ రైల్వే శాఖ యొక్క నియంత్రణ అంతా ఆ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటుంది ప్లస్ ఆ మంత్రిత్వ శాఖలో పనిచేసే అధికారుల ఆధ్వర్యంలో దీని యొక్క నియంత్రణ జవాబుదారతనం ఉంటుంది ఏదైనా ఒక అనుకోని సంఘటన జరిగింది అనుకోండి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ఆ డిపార్ట్మెంట్ రైల్వే శాఖ ఉంది కదా ఆ రైల్వే మంత్రులు కూడా చాలా సందర్భాల్లో రాజీనామాలు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అది విమానయాన రంగం కావచ్చు లేదంటే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక 
ప్రమాదంలో ట్రైన్ ట్రైన్ ప్రమాదానికి గురి అయి దాదాపు వందల మంది చనిపోయినారు అనుకోండి దానికి నైతిక నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ఆ మంత్రి రాజీనామా చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో కాబట్టి కంట్రోల్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఆ మంత్రి మరియు మంత్రిత్వ శాఖ సిబ్బంది ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది వాళ్ళు జవాబుదారిగా ఉంటారు అకౌంటబుల్ గా ఉంటారు ఇక స్టాటరీ కంపెనీస్ ఆర్ కంట్రోల్ బై పార్లమెంట్ ఆర్ అసెంబ్లీ శాసనాత్మ కంపెనీలు ఎల్ఐసి కావచ్చు ఓకేనా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు ఇవి చట్టం ద్వారా అంటే పార్లమెంటులో చట్టాల ద్వారా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వాటి ద్వారానే వీటి యొక్క కంట్రోల్ ఉంటుంది ఇక ప్రభుత్వ కంపెనీలు దీస్ ఆర్ కంట్రోల్ బై మిని రిలేటెడ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది గవర్నర్ సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఇవి నియంత్రించబడతాయి ఓకే నెక్స్ట్ అటానమీ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే స్తోమత లేదా స్థాయి లేదా స్టేటస్ అనమాట దెర్ ఇస్ నో అటానమీ దీస్ వర్క్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రైల్వేస్ లో ప్రభుత్వ అది ప్రభుత్వం పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవడం ఉంటుంది అంటే ప్రభుత్ అధికారులు ఉన్నారనుకోండి ఆ అధికారులు ఏది పడితే అది చేసేకి లేదు మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే ఆ శాఖ యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ జరుగుతాయన్నమాట బట్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండదు శాసనాత్మక కంప కంపెనీల విషయంలో ఓకేనా దర్ ఇస్ నో ఇంటర్ఫీ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇన్ ద డే టు డే యాక్టివిటీస్ రోజువారీ కార్యకలాపాలలో ప్రభుత్వ జోక్యం ఉండదు శాసనాత్మక కంపెనీ ఎల్ఐసి కావచ్చు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ జిఐసి కావచ్చు ఓకేనా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సో ఇక గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ సంబంధించి దెర్ ఇస్ సమ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇది కూడా శాసనాత్మక కంపెనీల లాగే వీటిపైన కూడా నువ్వు ప్రభుత్వ నియంత్రణ జోక్యం ఎక్కువగా ఉండదు అనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సూటబిలిటీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అండర్టేకింగ్స్ ఎలాంటి సంస్థలకు సెట్ అవుతాయంటే రక్షణ రంగంలో ఉండే కంపెనీలు కావచ్చు లేదంటే ప్రజా ప్రజా ఉపయోగ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సంస్థలు డిపార్ట్మెంట్ అండర్టేకింగ్స్ అయితే బాగుంటాయి అందుకనే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఓకేనా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడడానికి సంబంధించిన సంస్థలు కాబట్టి అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ అండర్టేకింగ్స్ గా నడపబడుతున్నాయన్నమాట ఇక భారీ పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు లేదా పెద్ద పెద్ద వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడానికి సంబంధించి అయితే స్టాటటరీ కంపెనీస్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఇవి సుదీర్ఘ గర్భధారణ కాలం ఉన్న భారీ పరిశ్రమ అనుకూలం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది తిరిగి వాటిని మళ్ళీ అమ్మడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది దాన్నే లాంగ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాం మనం వెంట వెంటనే ఈరోజు ఉత్పత్తి చేస్తే రేపు అమ్ముడు పోవు అత్యంత పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొనుగోలు చేయడానికి టైం పడుతుంది ఉత్పత్తి చేయడానికి టైం పడుతుంది అమ్మడానికి కూడా టైం పడుతుంది అలాంటి భారీ పరిశ్రమలు అయితే అంటే శాసనాత్మక కంపెనీలుగా అయితే ఇట్లాంటి భారీ పరిశ్రమలకు సెట్ అవుతాయి ఇక గవర్నమెంట్ కంపెనీలు ఇవి అన్ని రకాల వాణిజ్య సంస్థలకు వాణిజ్య కార్యకలాపాలు లేదా వస్తువులు ఉత్పత్తికి సంబంధించి కావచ్చు ఓకేనా అలాంటి అన్ని రకాల పరిశ్రమలు మరియు వారి వాణిజ్య సంస్థలకు కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతాయి ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్ స్టాటటరీ కంపెనీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ త్రీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్ క్వశ్చన్ మీరందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ప్రశ్న జవాబు రూపంలో వీటన్నిటికీ ఆన్సర్లు రాయాల్సిందిగా నేను కోరుచున్నాను దిస్ ఈస్ అబౌట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకేమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగచ్చు